to each and everyone. I hope you are all safe and I hope everyone is happy and I hope everyone is very much excited to learn another topic for this morning. But before anything else, and before we start with our lesson proper for this morning, may I request everyone to please close your eyes for our solemn prayer. Our loving Father, we praise and glorify your name each day. We thank you for all the blessings, especially the gift of life you showered upon us. Thank you for giving us the opportunity to learn in this time of global pandemic. Bless our classmates, teachers, and school that we may bring hope to our community. We humbly ask for your forgiveness to all of our shortcomings and help us to be a better person. Grant us wisdom, peace of mind, and pure heart to be a blessing to other people. Father, we are grateful that you are true and your word that you are with us and will not leave us. May you continue to bless us with your grace and love. We ask all this through Christ our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. A blessed day to everyone. This is Temple Christian Academy, Kabankalan Incorporated, verse for the week. Proverbs 4, 7. Wisdom is the principal thing, therefore get wisdom. And with all they getting, get understanding. We are told here that wisdom is the principal, the most important, the most influential, the most consequential. And we are encouraged to get wisdom together with understanding from the Lord and from His Word, the Bible, the only source of true knowledge and wisdom for us to reach successes, for us to reach greater heights, for us to reach dreams far beyond our imaginations. Only the Lord can guide us all the way. Through the Bible, God's Holy Word, wisdom and understanding is for everyone. May everyone be blessed. In Jesus' name, Amen. Once again, good morning. Welcome sa ato today's topic, Add and Subtract Decimals and Mix Decimals. So, class, before anything else, always keep in mind na kung mag-add kita or subtract decimals, so first, ano ganang ginatawag na decimals? So, sila na ang mga numbers na may decimal points. Kag may mga decimal places ang aton, tagsa-tagsa ka, digit or numbers. So, to add or subtract decimals, write them in a vertical form, then align the decimal points. So, class, magsiling kita vertical form, aton ito pungon. Mag-align kita dira vertical, pahigda mo na aton tanan. O silingon, dayo ni align naton, ito pungon naton ang decimal points. Tapos, i-perform natin kung paano kita nag-a-add at nag-a-subtract whole numbers. So, ang mula na siya, class. Una nga himuon, i-write them in a vertical form, then i-align ang decimal points. So, to add decimals, class, line up the decimal points and add the columns from right to left. Magsiling kita na karong class columns, ang gatupong. Kung ano itong natupungan sa babaw, ang muna ang i-add mo sa natupungan sa dalong. Second, place a decimal point in the answer directly below the other decimal points. So, para mas maintindihan ta ni class ang rule na ini, aton anay lang tahon ang first example. Example number one. 0.64 plus 0.39. So, amunin siya class. So, ang himuo naton, i-align naton siya in a vertical form. So, first, line up the decimal points. So, may decimal points. Ari, klaso, ang pinto. Amo na ang decimal point. 
another decimal point. So, ang hambal dira ko no class, line up po silingon tupungon. So, 0.64 plus 0.39. So, ara na siya class. Nagahigda na siya tanan class. So, po silingon naka-vertical form na siya. Tapos, itupungon tanan siya class. So, ang 0.64 ang decimal point sa babaw, tupungon taman ang decimal point ni 0.39 sa babaw nga decimal number. After that class, amo na na siya. Tapos din ang class, kaya diba ga-add kita diri kay addition ng aton nga operation. I-add na aton ang kada column. So sa 4, kag 9, column na sila. Si 6, kag si 3, another column man na sila. Si 0, kag si 0, another column man na sila class. So ang himuon na aton class, mag-add kita decimals Ginauna diri naton ang sa right side diri class oh side ang right side ni class amo ni aton unahon sunod naton naman diri pakatdo kita sa left basta ang unahon gid ni naton class diri ang sa right side pakatdo kita sa left side so add the columns na class amo to siyang ginhambal ko nga mga columns 0.64 plus 0.39 may ara kita 1. 0.3 nga anag 1.03 class kay 4 plus 9 is equal to 13 si bring down si 13 may 1 kita nga i-carry diri sa babaw so 1 plus 6 is equal to 7 7 plus 3 is equal to 10 so i bring down si 0 class 0 remainder naman kita diri or ma-carry kita diri 1 so 1 plus 0 is equal to 1 1 plus 0 is equal to 1. That is why 0.64 plus 0.39 is equal to 1.03. So, amo na siya class ang aton nga answer. Mag-aagwan kita decimal. Next. 5.74 plus 3.3. Okay, class, di ba amo na siya? Ano galing una natin ginahimo? Okay, very good. I-line up ang decimal points. Copy si 5.74 plus i-line up ang decimal point ni 3.3. So, ara klas o 3.3. Hindi ka klas magkataka nga nga at dua sa babaw, isa lang sa talong. Okay lang na siya yung klas as long as ang decimal point ni mo naga-line up or naga-tupong. Tapos, ano ang ganit liwat? Ang ikaduha, kay i-add ang column. Add na ito kada column. So, si 4, may column yan di. O po yan di. Si 7 kag si 3, another column. Si 5 kag si 3, another column. So, ang himuon dira na ito, class, amunan na siya. 5.74 plus 3.3 is equal to 9.04. Nga anag 9.04 na siya, class. Kay 4 plus, wala di siya, class, but si Lingon, may 0 ina dira. What, ha? May 0, kita diri. So, 4 plus 0 is equal to 4. 7 plus 3 is equal to 10. So, bring down 0. Carry this one. So, 1 plus 5 plus 3 is equal to 9. That is why class 5.74 plus 3.3 is equal to 9.04 Nakita ninyo, klaso? Si decimal point sa babaw Kag si decimal point sa dalong Tupong man gapon, klas ang decimal point niya sa answer So, kinahangla na ito na, klas Tanan nga decimal point, klas Kung mag-add kita Nagatupungay ina siya Halin na ito sa babaw Asta kita sa answer Tupong gitina ang atong decimal point Next example 4.55 plus 11.3. So put the first number on the top of the second number and line up the decimal. So ang hambal ko no class, kapihon ini siya klaso, siya ni ang pinakababaw, siya ni ang sadalob. So 4.55 plus 11.3. So sa first rule na ito, ito kagina class, ito po mo ang decimal points. So natupong na siya. Then, You can add a zero to help keep everything lined up. So kami ala diri klaso. Pwede nga butangan mo da zero. Pwede nga hindi mo naman siya butangan. 
So, may ara na siya para pariho sila nga duha. Parihos ang decimal places sa duha naton. Next, when adding or subtracting, you always start from the right and work left. So, kung yung hambal ko, class, nirikin kita kasukod sa pinakatuko. Pakatlo kita sa wala. What class? Diri kita ka start sa tuo or sa right side, pakatlo kita sa left side. So, pilang answer, 5 plus 0 is 5, 5 plus 3 is 8. Wala na siyang answer, class, oh. 4 plus 1 equals 5, 1. Copy lang. Kaya may 0 na siya, oh. 0 plus 1 equals 1. So, ara class, oh. Ang decimal point, decimal point 2. Kung magyapon ang decimal point, ni answer na to. So, ako na kita, class, mag-add kita decimals. So, another example pag class na to, 6.44 plus 16. So, at take note, class, whole number na si 16. Pero, class, tandaan na to, class, na ang tanan nga whole number, decimal mo na sila, class, kay may point zero pa na sila, class, oh. Zero, zero. So, kita ka muna, class, magbakal ka mo ganit is a, ang um, kwarta, mahambala na, 15 pesos. Kung may 15 pesos nila class, di ba may duha, hindi na siya ka-zero, no? Naamo man na siya, class, si whole number, ginatawag man na siya ng decimal. Kaya may point zero zero na siya sa punta. So, first, kahimuhon, when there is a not a decimal, put one behind the number. So, putangan ta na zero zero. Ang inibla class ang six, whole number ni siya class. So, that is why whole number si 16, ito pong tamanda class ang whole number na 16. Kag ito pong ang ila decimal point. Tapos, line up ng decimal. Ang muna ito siya ginihimunta. Pag ginambal ko class, may duha ka zero. So, pwede ka di ka add duha ka zero para ma-line up ni mo ang kada isa kag isa. So, ang muna na siya class. Pwede ka na dadayon ka, proceed sa addition. 4 plus 0 is equal to 4. 4 plus 0 is equal to 4. 6 plus 6 is equal to 12. Carry 1, dira o. 1 plus 1 is equal to 2. So, may ara kita, 22.44. So, 4 plus 0 is 4. 4 plus 0 is 4. 6 plus 6 is 12. Carry 1. 1 plus 1 equals 2. So, 6.44 plus 16, point, uh, 16 is equal to 22.44. Pwede man, class. Another shortcut din nato, class. Di ba whole number lang niho? Ang 6, whole number man si 16. I-add na lang ang duha ka whole number. Pagka-add sa duha ka whole number, class, copy ang decimal point, then i-copy ang decimal, uh, ang, ang duha diri ka decimal number. Again, kapitin ka, add lang ni ang duha ka. Whole number, then break down ang 44. So, to subtract naman class, the same lang na siya class. So, line up lang ang decimal, then subtract the columns from right to left. The same na siya class, alin kita gaya kung sa toho, pakat to kita sa wala. So, may regrouping, tira siya if possible or necessary. So, place a decimal point in the answer directly below the other decimal points. So, example number 1 at the class. 0 0.86 minus 0 0.49. The first thing to do, class, is line up na itong decimal points in a vertical form. So, 0 0.86 minus 0 0.49. So, sa nakita nyo, class, oh, nakaline up naman liwat na itong decimal points. Then, pagkatapos yun ang class, i-subtract or regroup the tens, subtract the columns. Pag sila kita regroup ka rin class, kung hindi tira ka rin ka rin mo, mabarrow-barrow kita tira na ikumon. So, ako na siya class. 0 0.86 plus, uh, minus 0 0.49. So, ang himuon tira na itong class, isubtract na ito ng column. So, 6 minus 9, kabalo kita nga hindi pwede. That is why, mahulam kita tira kay 8 isa, so, si 6, mahimo 16. Si 8, mahimo na lang 7. Then, mahimo na kita na dahil plus 16 minus 9. Mayara kita, 0.37 na siya klaso. Sa isa hunta. 
di ba kagina, 6 minus 9, hindi siya pwede. Mabaro kita diri kay 8, so si 8 mahimo na lang 7, si 6 mahimo 16. So 16 minus 1, 9 is equal to 7, 7 minus 4 is equal to 3, then 0 minus 0 is equal to 0. Tandaan, class ito, kung lang nakpirmi ang aton, decimal places or decimal points sa aton nga decimals. Next, mag-subtracting naman class, 5.34 minus 2.08. Put the first number on the top of the second number and line up the decimal. So, ara class, oh, first number, siya sa babaw, second number, siya sa dalong. So, ara na siya class, 4 minus 8, liwat, hindi kita dira pwede maka subtract. That is why mahulam kita sa piyak or mabarong kita sa piyak. So, ang imuon danay, line up si decimal. So, may harap kita different signs take the difference. So, nga ha, nag ng answer class. Aton siya, isa-isa hon. 4 minus 8. So, hindi siya pwede. That is why mahulam kita ni Rewan, mahimo na lang siya 2. Ay, hindi mahimo, 14. So, 14 minus 8, 6. 2 minus 0 is 2. Then, bring down on decimal point. Then, 5 minus 2 is equal to 3. That is why 5.34 minus 2.08 is equal to 3.26. 28 minus 15.911 or 911. So, may whole number naman kita. So, tandaan class, the same to sa ginahambal ko sa inyo. Pwede nga idiritsyo na lang diri sa aton karon ito pungon ang decimal points. So kay whole number ni class ang 28, tandaan nga may duha man ina siya ka zero sa punta. So add zeros to line up everything. So kay tatlo diri class, buta nga taman tatlo ka zero. Then tira na kita, mag-proceed na kita sa subtraction. Nga anak na yung tira. Pakita ta sa inyo karon class. Ari siya class o, oh, nga nag ng answer. Since 0, hindi maboy na 1. Kay parihos ni sila class 3, 0, class o. Oh. So, mahulam kita diri kay 8. So, si 8, mahimo na lang 7. So, mahimo diri 10. 10, ina diri siya kagina. So, 10. Galing kay 0 di class o, oh, naghulam kita dira 9 bilin. So, mahimo pa natin siya 10, dapat. So, since kay 0 diri sa piyak class, mahulam naman kita dira 1. That is why, 9 man bilin. So, may harap kita, 9 bilin. So, diri mahimo naman 10. That is why, 10 minus 1 is equal to 9. 9 minus 1 is equal to 8. May harap kita, uh, 9 minus 9 is equal to 0. Copy ang decimal point, which is kung eh, eh, sa ila, tukong, or line up sila. Then, 7 minus 5 is equal to 2. 2 minus 1 is equal to 1. So, ang muna siya class ang atong yung answer. Final answer, muna siya class. So, next. Ang muna na siya class kung paano kita mag-add or subtract. First, i-line up ang decimal point. Then, add or subtract ang column. So, dira na natin ang tawon niya class sa, sa subtraction class. Kung mabarrow kita sa piyak, hindi natin mag-barrow. So, mabarrow kita kita. Sa addition niya class, okay lang na niya class. Wala sang borrowing. Kagkatapo sa addition niya class. Kaya ga-add kita daya bahala. Dako ang sa babaw or gamay man na sa babaw. Dako sa dalo. Go on lang na daya class ang addition ta. Si subtraction lang na siya class may restriction. Na kung gamay ang babaw, dako ang dalo, we need to borrow sa tupad niya. So, that is why first, line up the decimal points. Then, you have to add or subtract the column. So, I hope na itindihan ninyo class ang aton addition and subtraction of decimals. And ang activity natin class, itingog na lang siya sa second video natin. I hope na naka-itindi and hope to see you sa aton na next video. God bless everyone!